নমস্কার প্রিয় দর্শক বিরোধীর পিছন সকলকে পুনের স্বাগতম জানাইছো আমি কথা পাতি আসলো এন আর সি সি এ আর ভিত্তি বর্ষর মানে পুনে পুনে মতিউর রহমান আপনার ওসলে যাব বিচার আপনি ইতিমধ্যে কলে আপনার যে প্রেয়ার আবেদনের প্রেয়ার প্রেয়ারের ভিত্তি কি ইতিমধ্যে আপনি জানালে আর জাতীয় সংগঠন সময় কিয় একাউন্ন সমর্থন করবেন তার সজুরে আপনি যুক্তি উত্থাপন করলে এটা প্রশ্ন হয় এই মানে আগতেও সেই প্রশ্ন আপনার করছো অতি সংক্ষেপত আপনার জানি বিচার মানে বেলেগ এটা প্রশ্নলে যাব বিচার প্রশ্ন তো হয়েছে এই ইয়ার যে এক্সিকিউশন তো সত্তর বা বাসত্তর বছর পিছত এক্সিকিউশন তো কেনদরে বারো ফর দ্য সেক অফ আর্গুমেন্ট যদি আমি মানি লো আপনার পক্ষ বা আপনার পক্ষ সম্মিলিত মহাসংঘ বা অন্যান্য যা গুসরীয় পক্ষ সেই পক্ষ সেই পক্ষকেটার যদি সমর্থন রায় প্রদান করে উচ্চতম ন্যায়ালয় শুনানির শেষত সাংবিধানিক বিচারপীঠর শুনানির শেষত তেতিয়া এই গোটে প্রক্রিয়াটার এক্সিকিউশন কেনদরে করবা যায় বলে আপনি ভাবে এখন জনের ভিত্তিত নাগরিকপঞ্জী প্রস্তুত করবর কারণে নিশ্চিতভাবে সুপ্রিম কোর্টে সাংবিধানিক ভিত্তিত রায়ট দিব আর সেই কামটা করবর কারণে মাত্র দু মাহর প্রয়োজন হব আর ইতিমধ্যে এন আর সি যি কাম মানে চলিল সেই তথ্যর আধারতে চেক আপ করে দুই মাহর ভিতরতেই শুদ্ধ এন আর সি এখন বিদেশী নাগরিকর নাম বাতিল করে করবা যাব বলে আমি বিশ্বাস রাখো গতি আকো বারে বারে শুনানি করা মানুষক মতা সেই প্রক্রিয়াবিল আর কোনো প্রয়োজনই নহব বলে আমি আশা রাখিছো আর সন ভিত্তিবর্ষ হলে তো আমার হাতে এখন একাউন্ন সনের এন আর সি আছেই নয় জানো আছে সেইখনরই যে লিগেসি সেই লিগেসির ভিত্তিত কারণ কিয় আসল এটা বড় ডর কথা মানে কব খুঁজিস সাধারণত পৃথিবীর কোনো দেশতে রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী উন্নীত করা নয় আসল ভারতেও এই উন্নীত করার কোনো প্রয়োজন নাছিল কিন্তু ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমার এই এসাম জাতিদ্রোহী দেশদ্রোহীর কারণে এসত্তরের ভোটার তালিকার খনত নাম থাকা বিদেশী সকল নাম মানে চিনাক্ত নক মানে নাম ভরাবর কারণে এই কামটা করেছিল এটা পার্লামেন্ট স্বয়ং মানে গৃহমন্ত্রী এই সম্পর্ক কি কেছিল কে যে পঞ্চাশ লাখ বিদেশী আছে তার মানে আমি কিন্তু সত্তর লাখ সত্তরের পর আশি লাখ তার মানে সত্তরের পর আলটিমেটলি পঞ্চাশের পর আশি লাখের ভিতর নাম এন আর সিত সুমাই গেল এসত্তরের ভিত্তিত তো এই বিদেশী নাগরিকর নাম ভরাবর কারণে কি এন আর সি প্রস্তুত করা হয়েছে নাকি এই মনে কোয়া নাই পার্লামেন্ট ইন পার্লামেন্ট হোম মিনিষ্টারে কে গেছে আগতেই গতি সেই কারণে নিশ্চিতভাবে নিশ্চিতভাবে ভারতের সংবিধানক ওলাই করে সাংবিধানিক বিচারপীঠে রায় দিয়া তো সম্ভব নহব আর যদি রায় দিয়ে তাহলে এই ইন্টারনেশনাল ইস্যু হব কারণ এখন সরকারে যি কোনো এখন রাষ্ট্র সরকারে ইচ্ছাকৃতভাবে এটা সুন্দর মানুষক মানে রাজনৈতিক অধিকার ভূমির অধিকার মাটির অধিকার কাড়ি বিদেশী জাপি এন আর সিত আর ভোটার তালিকাত ভরাই শাসন ক্ষমতার পর আতর করবো এই ইন্টারনেশনাল ইস্যু হব গতি সেই কারণে আমি বারে বারে কো যে সাংবিধানিক ভিত্তির সমাধান হব লাগবে আর তার পিছন উনিশশো একাউন এন্ড অনওয়ার্ড যি বিদেশী এই বিদেশী বোর কেন আহিল কার দুঃখত আহিল এইবিল বিচার করার ওলাই পড়ব কোন ডেপুটি কমিশনার কোন এস ডি সি কোন মানে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার কোনে এইবিল সার্টিফাই করেছিল যে মানে বিদেশী মানুষ স্বদেশী বলে কোনো কাগজপত্র নোসাকে অনুসন্ধান নকর এইবিল প্রসিকিউশন হব আর এই বিদেশী বোর সম্পর্ক মানে কি ব্যবস্থা লব এই রাষ্ট্রর দায়িত্ব তাতো আপনার আপনি এজন সাংবাদিক মানে এজন মানে রাইটার মানে এজন জনসাধারণের মাজর মানুষ আমার তো দায়িত্ব নাই ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ দি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট এন্ড দি মিলিটারি গতি আমার মানে সেই কথাট মানে মানুষ মানে ভুলকে পরিচালিত করে থাকা হয়েছে যে এই এটা বড় সাংঘাতিক পরিস্থিতি হব বহু লাখ মানুষ আরে ভাই এখন রাষ্ট্র আছে রাষ্ট্রর শাসক আছে মিলিটারি আছে তো ব্যবস্থা লব আর তাদের মানবীয়তার কথা নাহে কারণ এই বিদেশী মানুষ অবৈধভাবে আছে ভাই যে ঠিক আছে বৈধভাবে যদি কোনো পাসপোর্টের বিচার আছে ক্ষেত্রে যদি কিনা খেলিমেলি হয় তাহলে রাষ্ট্র বিবেচনা করি বা আমিও বিবেচনা করি কিন্তু অবৈধভাবে অহা বিদেশী তো ইয়াতে ঘুসপুটি বহিব আমার এই কিছু জাতীয় দল সংগঠনে সহায় করব রাজনৈতিক দলে সহায় করব রাম রাম সেইটো তো হব নয় হ্যাঁ সেইটো কেন হবেন 
ধরনের বিদেশীর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল আর গোটাই প্রক্রিয়াত কোনোবাই ইচ্ছাকৃতভাবে জড়িত হয়ে আসিল নাকি বা ইতিমধ্যে আপনাদের রাজহা করেছে এই কথা যে প্রতীক হাজেলার বিরুদ্ধে আপনাদের গোচর দিছে বিরুদ্ধে ফাইনেন্সিয়াল ইরেগুলারিটিজর বিভিন্ন গোচর দিছে গতি দ্বিতীয় দ্বিতীয়ত কি উপায় যার যোগেদি বিদেশী অন্তর্ভুক্ত হল দ্বিতীয় যা ভাগ করেছিল হয় খেলিমেলি কথা দ্বিতীয় ভাগটোর কথা মানে কবলে হলে ফেমিলিটি ভেরিফিকেশন বংশবৃক্ষ পরীক্ষণের কথা কোব লাগবে হয় বংশবৃক্ষ পরীক্ষণের জড়িয়ে যখলে ভুয়া লিঙ্কেজ বিচারিছিল মানে কোনোবা এজন জেনুইন ইন্ডিয়ানর লড়া ছোলী বলে ফলসলি ক্লেম করেছে ধরা পেলার কারণে বংশবৃক্ষ পরীক্ষণ করা হয়েছিল পিতৃজন ভারতীয় পিতৃজন পিতৃজন ভারতীয় এজন মানুষক দেউতাক বলে ধরে লো হয় ধরে লো পেলে ডকুমেন্ট সাবমিট করে কিন্তু আসল দেউতাক নহয় কিন্তু এজন মানুষের নাম এজন জেনুইন মানুষের নাম ব্যবহার করে পেলাই জেনুইন নোহা মানুষ এজনে সুমাব বিচার সেই পরীক্ষণের কারণে বংশবৃক্ষ পরীক্ষণ তো মানে ইন্ট্রডিউস করা হয়েছিল যত এজন ভারতীয় নাগরিকর কেজন লড়া ছোলী আছে যদি পাঁচজন লড়া ছোলী আছে কোনোবা যদি ছয় নম্বর বা সাত নম্বর হই তেওর নামটি ব্যবহার করে সুমাব খুঁজে পিতৃ পিতৃ অবগত হয় না পিতৃ অবগত না না পিতৃ অবগত নহয় এজন মানুষের নাম এজন মানুষ পাঁচজন লড়া ছোলী আছে এজনের সেই একজন মানুষের নাম দেউতাক বলে ক্লেম করে বেলে ছয় নম্বর বা সাতজনে সাত নম্বরজনে হয় তেন বহুত আমি পাইছিল তো সেই পরীক্ষা করার কারণে বংশবৃক্ষ পরীক্ষণ হয়েছিল তাতে মানে চমুকে কোব লাগবে কারণ আপনার সময় অভাব হব চমুকে কোবলে হলে যে নিরীক্ষকে যখন বিষয়া এই বস্তুটি মিলাই চাব প্রত্যেকটা বংশবৃক্ষ মিলাই চাব যে দেউতাকর লিঙ্ক আছে না নাই যদি দেউতাক ভুলকে দেউতাক পাতি লো দেউতা হয় তাহলে এই বংশবৃক্ষ মিলালে সেখানে ধরা পড়ে যায় তো নিরীক্ষকর কাম হল বিষয়াজনের কাম হল যাকর বংশ বংশবৃক্ষ মিলি যায় বিপরীতে ইয়েস হয় মার্ক করব লাগে কম্পিউটার আর যাকর বংশবৃক্ষ নিমিলে এগেনস্টে নো মার্ক করব লাগে নহয় মার্ক করব লাগে তো এইটু যেটা মার্ক করা হয় তিয়া বস্তুটা অটোমেটিকালি আমার ডাটাবেসত তোমার লেপটপর আহি যায় কিন্তু ঘটনাটি হল এনেকা হল যে যুক্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছিল এই বংশবৃক্ষ পরীক্ষণত একটা ডর খেলিমেলি আসলে যে কোনোবা বিষয়া যদি ভুলক কিনা এটা কথা ভুলক মার্ক করে মানে নো হব লাগিছিল কারবার নাম নাম তো নো হব লাগিছিল যদি ইয়েস করে আপলোড করে দিয়ে ধরা পেলাবলে হলে উপর অফিসারে চাব লাগবে আর উপর অফিসারে চাবলে হলে কি কাম করেছে দেখা পাব লাগিব কিন্তু সফটওয়্যারটো এনেকা করেছিল যে এবার এই রিজাল্টি ইয়েস বা নো আপলোড করার পাছত কম্পিউটারত দ্বিতীয় এজনে এই চাবপর অবস্থা নাছিল ফাইনেল হয়ে গেল কোনো ধরনের মানে পরীক্ষণ নহয় যে সচাকে শুদ্ধকে ব্যক্তিজনে ভুয়া পিতৃ দেখাইছিল যদিও ইয়েস লিখি দিলে ইয়েস লিখি দিলে তাহলে উপর অফিসারে চাব নয় কারণ সেই যখন স্ক্রিন তাত ওলাব লাগে চাবলে হলে সেইখান স্ক্রিন তারপর ভেনিস হয়ে যায় নোহা হয়ে যায় তো এই সফটওয়্যারটু তৃতীয় সমন্বয় প্রতীক হাজেল নির্দেশনাতে হয়েছিল তারমানে যদি কোয়ালিটি চেক ডর কামের ক্ষেত্রে আমার কোয়ালিটি চেক একটা কিউ সি এটা বস্তু থাকে যে তলর বিষয়া কি কাম করেছে উপর বিষয়া রেন্ডমলি চাই পেলায় তার সত্যাসত্যতা নিরূপণ করে কিন্তু উপর অফিসারে চাবপর অবস্থাতে নাছিল 
गतिकेजेलारेकार मानु आरोप शता फ्टवेर जरिए नाम तो सोमाय दिया हल चल्लिश शतांश भूल तो नर्मेल जी ह्यूमेन एरर हम नारे के प्रि प्लेन इच्छाकृत भावे काम चल्लिश शतांश के ह्यूमेन एरर हम नारे गति वंश वृक्ष परीक्षण मैं जी पास समीक्षा जी मैं पाल चल्लिश शतांश भूल और यह कध्य मानव नारे सीकार मैं यू काम देशद्रोहित काम गण्यारेदनकारीशतांशरीक्षण एकम्र उपाय निकी कि मोर जी प्रश्न आनेको हम पाले उच्चतम न्यायालय मनीटरी गोटे घटना घटी शर्मा डांगर इतिम्य खेली मिली कथा दूटा खेली मिली कथा कले नम्बर तो विषय जानम दो प्रश्न इार पिछत आपल के आगे एश शतांश पुनरीक्षण कथा अपनी कह आसे पुनरीक्षण जी आवेदन सरकार दी लगे दिया ना गति के पुरुण गगो कर सदृश वेस्ट पेपर एन आर सी वेस्ट पेपर हो इतना प्रथम कथा हल हितेश दा जी क्या कह सफ्टवेर कथा कह सफ्टवेर तो आपको बनाई से जन हितेश देव प्रति हजेला अर्डर दी पे कि सफ्टवेर तो बनाई से गंडगोल प्रफेनेल मानुक एंगेज कर दोषारोपाल मोटिउदयोग रिभेरिफिकेशन करकेल जिमान गाली नपा जी बेहद नक क्या जी भूल कर आंकले कि भल कम एक्ट्रेस ऊन्स आगस्ट दुहजार ऊनस लास्ट जी अर्डर दिले जजमेन्ट जी थोल तेखे कैसे ये एन आर सी खन तय सम्पूर्ण एन आर सी हम जैसे 
কনস্টিটিউশন বেঞ্চত পেন্ডিং হয়ে থাকা ফাইভ সিক্সটি টু অব্লিক টু থাউজেন্ড টুয়েলভ মধু রহমান আর থ্রি ডবল ওয়ান অব্লিক টু থাউজেন্ড ফিফটিন এই দুটা কেসর জাজমেন্ট অহার পিছতে এখন এন আর সি হয় এটা কথা হল আমি ইমান বছর যেহেতু রয়েছে আর আমি এই জাজমেন্ট অহালে কেন নরম হয় কারণ কে এটা রি ভেরিফিকেশন করবো পড়ে এক তারিখে কেস উঠিব নভেম্বরের আমি যাম কম রি ভেরিফিকেশন অর্ডার ডিএন এ নিদিয়ে সেটা পিছর কথা কিন্তু বর্তমান আমি নাইনটিন ফিফটি ওয়ান নে সেভেন্টি ওয়ান সেইটার জাজমেন্ট রখা ভাল হব বলে আমি ভাব রখা ভাল হওয়ার যদি যেহেতু রখিছো যদি সম্মিলিত মহাসংঘর পক্ষ রায়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়ে তাতে গোটাই প্রক্রিয়াটা গোটাই প্রক্রিয়াটা অন্য ধরনের গতি করবো অন্যতা গতি লোক হয় আজি সাবাম চুক্তি আসাম একর্ড করার পিছন যিখিনি মানুষ আমি আকালি ললো সেভেন্টি ওয়ানের আগর যেকর্ডিং টু আসাম একর্ড সেইখিনির পর আমার কিনা লাভ হয়েছে নাকি মানুষের পর সেইখিনির পর আজি জেহাদি ওলাই আছে অপকর্ম যেখানে হবলে সেইখিনি মানুষের পরে তো হয়ে আছে হয়নি নয় যদি সেইখিনি মানুষ নোহা নোহা হয়ে যায় নাথাকে খেদি পথাব পড়া যায় খেদি পথাটাও অবাস্তব কথা ভোটাধিকার কর্তন করার পর আরম্ভ করে স্টেটলেস পিপল যে আমার দাবির আছে দেয় এই কথা আমার পেটিশনের লিখা আছে যে কি করি আমি মানুষের আমি কোথাও জব কার্ড দিয়ে স্টেটলেস করবেন কি করব এই মানুষের সঙ্গে মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গিও কি করবো জেহাদির কিহর মানবতা জেহাদির কিহর মানবতা দেশত দরিদ কিহর মানবতা যত দেশ ভাবুকি হয়েছে হিতেশ দেব শর্মা ডাঙরিয়ার কেসট দেশত দুইটার কথা কোয়া হয়েছে হয় দেশত দুইটার মানুষের কিহর মানবতা হয় দেশদ্রোহীর কোনো মানুষের মানবতার কথা নাই রহমান ডাঙরি আপনার পর সুধিব বিচার ইতিমধ্যে অভিজিৎ শর্মায় কেছে অভিজিৎ শর্মায় কেছে আপনার যে গোচর ইতিমধ্যে একটা ত্বরান্বিত হয়েছে শুনানি আরম্ভ হব সাংবিধানিক বিচারপীঠ ইতিমধ্যে সাংবিধানিক বিচারপীঠ গঠন করা হয়েছে আপনার গোচর তো নিষ্পত্তি হওয়ার পিছত এন আর সির সন্দর্ভত এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই নির্দেশ দেশের তেতিয়ার যখন মুখ্য ন্যায়াধীশ ন্যায়াধীশ রঞ্জন গগৈ জাস্টিস রঞ্জন গগৈ দি থাকে গেছে গতি আপনি কি কব বিচার এন আর সির সন্দর্ভত কি কব বিচার আপনি ইতিমধ্যে শুনে আছে রঞ্জন গগৈ চিফ জাস্টিস আসিল আর রোহিন্টন ফলি নরিমান যি দুগারে মানে এন আর সির এই গোটাই আপগ্রেডেশন যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটার প্রক্রিয়াটাত জড়িত আসিল নির্দেশতেই হয়েছিল কাম তো আমি আমি কিন্তু এসত্তরের ভিত্তিত এন আর সি করাত বাধা দিয়ে আসিল বারে বারে কিন্তু রঞ্জন গগৈ আমার কথাব শুনা না কিন্তু শেষত কি করলে এইটো একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা মানে এই এইখন মানে অর্ডার এই এই অর্ডারত মানে তেরো আগস্ট দুই হাজার উনিশত মানে মাননীয় রঞ্জন গগৈ ডাঙরিয়া চিফ জাস্টিস স্বাক্ষর করেছে আর রোহিন্টন ফলি নরিমান স্বাক্ষর করে ওঠর নম্বর দফাত এই বলে লিখি থাকে গেছে উই মেক ইট ক্লিয়ার ডেট সাবজেক্ট টু অর্ডার্স এজ মে বি পাস বাই দি কনস্টিটিউশন বেঞ্চ ইন রিট পিটিশন সিভিল নম্বর ফাইভ সিক্সটি টু অব টু থাউজেন্ড টুয়েলভ এন্ড রিট নাম্বার থ্রি ইলেভেন অব ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেন এন আর সি উইল বি আপডেটেড গতি এই অতি পরিষ্কারভাবে যী রঞ্জন গগৈয়ে হেতা ওপরা লাই এসত্তরের ভিত্তিত এন আর সি খান করাব অর্ডার করেছিল সেইগিয়ে শেষত লিখি থাকে গেল যে এসত্তরের এন আর সি খান মানে ফাইনেল নহয় তার কোনো মূল্য নাই মানে সাংবিধানিক বিচারপীঠে মহাসংঘ শহীদ পরিয়াল আর দুটা গোচরের নাম তাদের উল্লেখ করা নাই চারিটা গোচর আছে সাংবিধানিক বিচারপীঠ আমার সেই চারিটা গোচর সাংবিধানিক বিচারপীঠর যা রায় হব সেই রায়ের ভিত্তিতে মানে এখন ক্ষুদ্র এন আর সি পাব বলে আমি বিশ্বাস করো আর সেই সাংবিধানিকভাবেই হব লাগি সংবিধানের বাইরত গিয়ে কিনা ডিসিশন লোলে আর খেলিমেলি করে জনতার অধিকার খিলঞ্জিয়ার অধিকার কাড়ি নিব খুঁজলে আমি তেতিয়া আন্তরাষ্ট্রীয়ভাবে বিদেশী রাষ্ট্র সহায় বিচার আমি বেলে প্রক্রিয়া লোক রহমান ডর অন্য বিষয় মানে বিরতি লোক লাগবে বিরতি লোক লাগবে যেহেতু গোটাই বিষয়টা বিবেচনা বিবেচনাধীন আপনি আবেদনকারী অভিজিৎ শর্মা আবেদনকারী 
হিতেশ দেব শর্মার উচ্চতম ন্যায়ালয়ের কাছ চাপিছিল সকল আবেদন করে গতি সেই বিবেচনাধীন বিষয় এটা কিমান দূরলকে কব পি বিষয় এটা সন্দর্ভত কিমান দূরলকে কব পি আর যান দূরলকে কব পি সি দূরলকে কই আমি গোটে আলোচনাটা আগবাই লো যাবলে চেষ্টা করি এক তারিখের পর শুনানি আরম্ভ হবই এটা বিরতি লোব বিচার বিরতির পিছত পুনের এনআরসিত কি গাফিলতি হয়েছিল সেই সন্দর্ভত হিতেশ দেব শর্মার পর আমি কিছু কথা জানিও বিচার আর এই বিষয়টুত আরো কিছু কথা আলোচনা করি কিন্তু এই মুহূর্তে লোবলে বাণিজ্যিক বিরতি শীঘ্রে ঘুরি আহিম